Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Welcome back to the another video. So in this video we will discuss the Heidel MCQs Heidel Wabda ka jo past paper hain unko unki series ko humne start kiye hain unki explanatory video humne start kiye hain kyunki kafi students request kar rahe the is uh, past paper ki explanatory video ke liye. वैसे मैंने और भी OGT सेल का भी जो टेस्ट आ रहे हैं तो वो उसके पास पेपर भी मैंने अपलोड कर दिए हैं 2016, 2017 और 2018 के पास पेपर मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं चैनल पे तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वहाँ पे चले जाओ उसको आप देख लो लेकिन वो एक्सप्लेनेटरी वीडियो नहीं है एक्सप्लेनेटरी वीडियो मीन्स कि उसमें मैंने एम सी के एक्सप्लन नहीं किए जस्ट आप लोग को शो किए हैं कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर और ये सलेबस है उनका इस सलेबस में लाइक इतने इस चैप्टर फ्लाफ फ्लाफ चैप्टर से वो एम सी को पिक करते हैं वो मैंने वहाँ पे बताए हुए हैं ओके और वहाँ पे मैंने कोई एम सी एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि अगर मैं एक एक एम सी को एक्सप्लेन करूँगा तो वो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी तो इसी वजह से मैंने जस्ट आप लोगों को वो सारे दिखाए हैं कि ये ये एम सी जो वो टू में आए थे ये फ्ला एम सी कोर्स टू थाउजेंड सेवनटीन में आए थे और फ्ला एम सी कोर्स टू थाउजेंड एटीन में आए थे और जी जी सेल के टेस्ट में जो कंडक्ट किया था एन टी एस वाले ने तो अगर आपको उसकी एक्सप्लेनेटरी वीडियो चाहिए इस तरह जिस तरह मैं ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट किए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें तो मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगा इस सीरीज़ के बाद मैं और जी जी सेल की सीरीज़ को स्टार्ट कर दूँगा ओके अच्छा यहाँ पर हमने थर्टी एम को कवर किए थे सो टूडे विल कवर एम सी गोज फ्राम थर्टी वन अप टू फोर्टी ओके थर्टी वन फर्स्ट एम सी गोज इज इन अडर टू गिट मैक्सिम पावर ट्रांसफर फ्राम ए कैपेसिटो सोर्स द लोड मस्ट हैव ए कैपेसिटो रिएक्टेंस इक्वल टू सर्कट रेजिस्टेंस हैव एन एम्पेडेंस दैट इज द कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द सोर्स एम्पेडेंस बी एज कैपेसिटो एज इट इज इन दैक्ट टू नॉन ऑफ द अबाउ सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एम सी गोज हैं और थ्री टू फोर टाइम्स ये टेस्ट में आए हैं तो एक्चुअली हमारे पास जो पावर होता है डेट सी को टू वी स्क्र डिवाइड बाई आर तो आर भी होता है इसको आप जेड भी लिख सकते हो ओके अगर कैपेस्टो और इंडक्टर आपके सर्किट में तो यहाँ पे आपने जेड को लिखना है अच्छा ये जितना कम होगा तो उतना आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा ओके तो कैपेस्टो सोर्स हैं तो कैपेस्टो रेक्टेंस उसमें होगा तो कैपेस्टो रेक्टेंस के साथ आपको जे भी मिलेगा ओके जो कि इमेजनरी टर्म को रिप्रजेंट करते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को यानी इसको कम करने के लिए मुझे कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कम करना पड़ेगा तो इसके साथ मैं क्या कर लूँ कि सोर्स के साथ अगर मैं लोड को ऐड कर लूँ ये मेरा सोर्स है इसके साथ लोड है तो लोड में अगर मैं ये मेरा जे है तो अगर यहाँ पे माइनस जे हो गया तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपका जो एम्पेडेंस होगा वो कम हो जाएगा तो दैट्स इज हैव एन एम्पेडेंस दैट इज़ द कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ दिस सोर्स एम्पेडेंस सो so, ये आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा ओके okay? अच्छा नेक्स्ट एम सी गोज इज थर्टी टू इन ए सर्टन सीरीज रेजोनेस सर कर्ट वी सी इज इक्ल दिस वी एल इज इक्ल दिस एंड वी आर इज इक्ल दिस द वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज इज अच्छा हमारे पास इसका जो फार्मूला है सोर्स वोल्टेज दैट्स विल बी टू वी आर स्क्र एन टू वी एल माइनस वी सी ऑल स्क्र स्क्र रूट सो so, इसको वैल्यूज़ को पुट कर लो तो ये वी आर आपका 40 स्क्वायर हो जाएगा वी एल आपका 125 है माइनस वी सी भी आपका 125 है तो इससे आपके पास ये तो ज़ीरो हो जाएंगे और ये आपका 40 स्क्वायर स्क्वायर रूट तो ये आपका 40 तो 40 इसमें करेक्ट होगा ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा ओके नेक्स्ट टाइम सी गोज इस थर्टी द वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कोयल कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्स यूजिंग ए थिनर वायर चेंज द कोर मटेरियल इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्स और यूजिंग थिनर वायर सो वाइंडिंग रेजिस्टेंस तभी इंक्रीज होगा जब इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्स ओके एंड यूजिंग थिनर वायर तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि आर आपका किसकी कोल होता है रो एल बाई ए के कोल होता है तो थिनर वायर का जो एरिया होगा वो कम होगा तो ये जितना कम होगा उतना रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा एंड इफ़ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्स तो इट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ तो लेंथ आप इंक्रीज कर लो तो रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज होगा ओके नेक्स्ट टाइम सी गोज इज थर्टी फोर 
the and the inductance of an iron core coil decrease if the number of turns is decreased the iron core is removed the length of the coil decrease the none of the above so actually aapka inductance jo hota hai that's equal to mu not n square la aur isme jo n hota hai small n that is equal to capital n divided by l to ye aap yahan pe put kar lo to mu not capital n square डिवाइड बाय एल स्क्र हो जाएगा एल ए सो इनको आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्र ए डिवाइड बाय एल हो जाएगा सो आप ऑप्शंस की तरफ आ जाते हैं द नंबर ऑफ द इंटरटनेस डिक्रीज होगा या आपका डिक्रीज कब होगा इफ द नंबर ऑफ टर्न इज डिक्रीज सो इफ यू डिक्रीज द नंबर ऑफ टर्न तो ये ऑब्वियसली ये आपका होगा डिक्रीज होगा द आयरन कोर इज रिमूव नो आयरन कोर को आप रिमूव कर लो तो फिर ये इंडक्टेंस आपका डिक्रीज नहीं होगा सी द लेंथ ऑफ द कोयल डिक्रीज सो इसमें आपका लेंथ को डिक्रीज कर लो लेंथ को आप डिक्रीज कर लो तो इंडक्टेंस आपका इंक्रीज होगा इसको आपने नहीं देखना यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी नो नो तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा ओके नेक्स्ट टाइम से जूस इज थर्टी फाइव वेन दी करंट थ्रू एन इंडक्टर इज कट इन हाफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज अच्छा हमारे पास जो इनर्जी होता है इंडक्टर में दैट्स इक्वल टू वन बाई टू एल आई स्क्वेयर सो इफ द करंट इज कट इन हाफ तो करंट को कट इन हाफ कर लो तो ये आपका वन बाई फोर हो जाएगा सो इस क्वार्टर क्वार्रोपल डबल्स नॉट चेंज तो इसमें आपका ऑप्शन ए होगा क्वार्रोपल मीन्स के फोर टाइम्स ओके सो ये मिस्टेक आप नहीं करना अक्सर स्टोर यहाँ पर भी कन्फ्यूज होते हैं और वो इसको करेक्ट कर लेते हैं दिस इज क्वार्टर ओके थर्टी सिक्स The a five milli Henry, a four point three milli Henry, and a point six milli Henry inductor are connected in parallel. The total inductance is actually inductance in parallel a series. Uh, जो act करते हैं वो just like resistance करते हैं, okay? तो इसको resistor की तरह treat करो. तो parallel में आपने one by वो वाला use करने, okay? तो nine point nine greater than five milli Henry, nine point nine milli Henry or greater than five milli Henry, less than point six milli Henry. यहाँ पे आपका पैरेलल में क्या होगा लेस देन लीस्ट जो इंडक्टर होगा उस से भी कम आएगा ओके okay? इसका जो इक्वलेंट होगा तो इसका जो इक्वलेंट इंडक्टेंस होगा इक्वलेंट टोटल इंडक्टेंस होगा वो दैट्स विल बी लेस देन दी लीस्ट इंडक्टो इंडक्टेंस ओवर हेयर ओके तो यहाँ पे देख लो ये पॉइंट सिक्स हैं तो पॉइंट सिक्स से कम आएगा और सीरीज़ में क्या होगा सीरीज़ में ग्रेटर देन दी हाईएस्ट इंडक्टेंस आएगा ओके तो यहाँ पे फाइव से ग्रेटर आएगा सीरीज में और पॉइंट सिक्स से लेस आएगा इन पैरल तो ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा ओके नेक्स्ट टाइम सी गोज इज When the current through an inductor decreases, the amount of energy stored in the electromagnetic field. So, I have told you a few minutes ago that this formula will be used. So, if you decrease the current, then the amount of energy will get decreased and huge decreases. Okay? Because square. So, option A is correct. Okay. Next time, we will see the next question. 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 प्लास्टिक फिल्म इलेक्ट्रोलाइटिक तो ये इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक जो होता है वो आपका पोलराइज होता है कैपेसिटर ओके और जो बाकी होता है वो नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं ओके ओके सेकंड लास्ट टाइम से जूस थर्टी नाइन व्हेन द स्पीड एट विच ए कंडक्टर इज मूव थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज द इंड्यूस वोल्टेज तो वो आपका ऑब्वियसली इंक्रीज होगा क्योंकि फेराडेला ने हमें बताया था कि आपका ई जो होता है डेट्स इक्व टू एन डी फाइव बाई डी टू तो जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज आएगा उतना ज़्यादा ई एम एफ आएगा तो जितना ज़्यादा ई एम एफ होगा उतना ज़्यादा आपका इंड्यूस करंट भी होगा अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर्टी द इंड्यूस वोल्टेज अक्रॉस ए कोयल इज विथ टू फिफ्टी टर्न दैट इज लोकेटेड इन ए मैगनेटिक फील्ड दैट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ इतना इज तो ये भी अभी फेराडेला जो अभी फ्यू मिनट्स पहले हमने डिस्कस कर लिया दैट इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न D5 by dt. So number of turns is given to you that is 250, or D5 by dt is equal to 8. So if you solve it, then it will be 2000. I guess. 
तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा ओके सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन एनी एम सी देन प्लीज पुट दैट एम सी इन द कमेंट बॉक्स आई विल आंसर यू दियर ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आल्सो प्लीज सब्सक्राइब माई दिस यूट्यूब चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़